Nie tylko Mariusz Lewandowski zadebiutował w barwach Radomiaka. Po raz pierwszy w Ekstraklasie zagrał też młodzieżowiec Jakub Nowakowski. W pierwszej połowie zabranie stworzyli sobie kilka dobrych sytuacji, ale dobrze między słupkami spisywał się Filip Majchrowicz. W drugiej połowie walki nie brakowało, a efektem tego były żółte kartki pokazywane przez arbitra. Górnik zdobył jednego gola, ale sędzia go nie uznał. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 0 do 0. Trzeba w każdym meczu do, dokładać kolejne cegiełki do tego, żeby ulepszać naszą grę i, i tylko tak będziemy się, będziemy się rozwijać. Tak że e, uważam, że, że zespół ma, ma potencjał do tego, żeby grać mądrą, kombinacyjną, szybką piłkę. E, brakowało nam też dzisiaj du, strzałów celnych na bramkę, brakowało nam e, ostrości takiej w ataku, ale mówię, nad tym, nad tym będziemy pracować do tego, żeby zawodnicy z meczu na mecz wiedzieli, jak się poruszać w poszczególnych, poszczególnych strefach. Dzisiaj mówię, Jestem zadowolony z tego, co gdzieś tam zobaczyłem przede wszystkim na zero, zero z tyłu no i będziemy pracować nad tym, żeby lepiej to w następnych meczach wyglądało. Do końca sezonu Radomianom pozostały jeszcze trzy mecze. U siebie z Zagłębiem Lubin i z Wisłą Kraków oraz w Gliwicach z Piastem. Zostało 9 punktów do zdobycia. W każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. No i też, też będziemy starali się narzucać własne warunki gry. Tak widać było dzisiaj. Mieliśmy te momenty, kiedy trzymaliśmy tą piłkę. Schematy, które działały. Dochodziliśmy po nich do sytuacji i, i, i myślę, że to tylko można się pozytywnie zapatrywać w tą końcówkę sezonu. Kolejny mecz Radomiak rozegra w piątek 6 maja w Radomiu z Zagłębiem.